Also in äh, Deutschland gibt es scheinbar ganz, ganz großen Sch Streit. Es gibt lustige Memes, aber so lustig ist die Situation eigentlich gar nicht, wenn man sich groß anschaut. Es wird Neuwahlen voraussichtlich in Deutschland im März geben. Die Ampelkoalition äh, scheitert genau an dem Tag, an dem Donald Trump auch zum US-Präsidenten gewählt wird. Was äh, passiert und was heißt das jetzt für die Zukunft? Dazu habe ich Leonard Dobusch, unseren wissenschaftlichen Leiter im Momentum-Institut, eingeladen. Er ist außerdem Mitglied des ZDF-Verwaltungsrats in Deutschland, hat auch selber zehn Jahre in Deutschland gelebt. Und dazu unser heutiger Experte zu politischen Entwicklungen in der Live-Show. Schön, dass du da bist, Leo. Vielen Dank. Ja, schön, wieder hier zu sein. Es ist ein bisschen untergangen, eben durch das ganze US-Wahldrama, das wir gestern hatten. Aber gestern hat es in Deutschland in der Ampelkoalition bestehend aus SPD, Grünen und FPD so gekracht, dass Deutschland heute wahrscheinlich ohne funktionierende Regierung dasteht. Also Neuwahlen in Deutschland soll es geben. Drei Jahre hat es ja da öffentlich auch immer wieder kracht. Also Olaf Scholz hat gestern am Abend FPD-Parteichef und Finanzminister Christian Lindner entlassen. Dazu gibt es eben auch wahnsinnig viel Humor aktuell in meinem Feed im Internet. Es soll da um Vertrauensbruch gehen, sagt Kanzler Olaf Scholz. Christian Lindner spricht von einer kalkulierten, von so einem Bruch. Das berichtet heute auch das Ö1-Journal. Es gibt da auch einen Dritten im Bunde, aber zu dem kommst du vielleicht auch Du persönlich, Leonard, woran hat die Ampel jetzt am Ende tatsächlich gescheitert? Was ist, was ist passiert? Ja, also ich, ich möchte gleich daran anknüpfen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, es gibt jetzt in Deutschland keine funktionierende Regierung mehr. Ich würde sagen, die gibt es in Deutschland schon länger nicht mehr. Also die, man hat diese nicht funktionierende Regierung und ich glaube, das ist eigentlich sehr deutlich geworden. Die ist auch vor allem deshalb, hat die nicht funktioniert, weil einfach ähm, Christian Lindner als Finanzminister ständig alles blockiert hat, was irgendwie die anderen beiden Koalitionspartner gewollt haben und einfach, ja, man hat das Gefühl gehabt, Christian Lindner ging es von Anfang an darum, auf keinen Fall irgendwo einen Millimeter die FDP weg von ihrem marktradikalen Kurs zu verschieben und ja, aber dann ist halt schwierig, ja, dann kann man sich auf wenig ändern, außer die, äh, wenig einigen außer auf die Cannabis-Legalisierung mhm. und äh, das ist irgendwie das Einzige, was äh, so quasi da größer noch in Erinnerung ist, ähm, aber die das heißt, ich würde sagen, dass es jetzt zum Bruch gekommen ist, das hat sich abgezeichnet. Ich finde es nur auch ulkig, wenn Christian Lindner jetzt sagt, das war eine konzertierte, geplante Aktion, nur weil die Rede offenbar vom Kanzler Scholz schon vorbereitet war. Weil was man jetzt so auch liest in der Berichterstattung in Deutschland ist, dass es eben genau umgekehrt war, dass der Christian Lindner einfach ein schönes Drehbuch abgespult hat, ja immer noch eigentlich fast für gelernte Österreicher können wir sagen, ein bisschen so eine Schüsselmanier. Ja? Mhm. Ich verhandle, 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 ringe meinen Verhandlungspartnern Zugeständnisse ab und wenn man sich dann endlich nach ganz langem Verhandeln mühsam auf was geeinigt hat, ja, dann kündige ich es trotzdem auf und fühle mich nicht dran gebunden. Und mhm. das hat der Linder ja nicht einmal abgezogen, sondern mehrfach abgezogen. Und wenn man jetzt irgendwie über den deutschen Kanzler Scholz nicht viel weiß, aber dann doch, dass jetzt nicht irgendwie zu großen emotionalen Ausbrüchen neigt. Ja? Und angesichts dessen war seine Rede dann schon gestern fast emotional. Und man hat so richtig gemerkt, es mag schon sein, dass das auch kalkuliert war, aber ich, ich sag mal so, es kam recht authentisch rüber, wie frustriert er war über die in Wirklichkeit unehrliche ähm, und ähm, er hat kleinkariert, aber ich glaube wirklich diese absolut von Parteitaktik überformte Regierungshandeln, Regierungsperformance von Christian Lindner. Und ich glaube, was für, wie, wie eigentlich problematisch der Christian Lindner ist, das kann man an anderen Dingen sehen, die seither passiert sind. Also ich muss ja sagen, dass das gestern Abend ge dann geplatzt ist, eben weil ähm, Olaf Scholz eben Christian Lindner entlassen hat. Das hat ja Folgen. Ja. In, das Deutsch, in Deutschland ist das ja anders mit der Regierung. Das führt nicht automatisch zu Neuwahlen. Vielleicht können wir da auch noch kurz drüber reden, wie es mhm. jetzt eigentlich weitergeht. Ja. Aber was heute früh passiert ist, das hat mich dann doch überrascht, die Meldung, dass der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing seine Mitgliedschaft in der FDP zurücklegt und nicht aus der Regierung ausscheidet, sondern weiter quasi für die verbleibende Zeit dieser Regierung im Amt bleibt. Und ich meine, das zeigt schon auch, in Wirklichkeit ist das der beste Beweis, ja, dass dann nicht alles falsch sein dürfte, was der Scholz über den Lindner sagt, dass die, dieser Eindruck, dass Lindner eigentlich ein Saboteur der Ampel war und nicht ein ein mhm. Unterstützer, ja, obwohl er ja der Finanzminister der Ampel war. Ich glaube, 
da ist diese, diese, diese Aktion von Volker Wissing, glaube ich, schon ein, ein wirklich starkes Indiz. Mhm. Äh, die FDP, die liegt ja auch bei 4 Prozent, glaube ich, aktuell, also unter den äh, Wiedereinzug in den Bundestag. Äh, in Ö1 wurde heute auch davon gesprochen, dass sich Lindner eben, auch so wie du jetzt sagst, absichtlich in diese Opferrolle positionieren möchte, um sich eben auch der CDU und Friedrich Merz als Partner äh, vielleicht dorthin anzulehnen oder in diese Richtung. Siehst du das auch so? Oder? Ich glaube, die FDP ist das ist, stimmt schon, ist in einem Überlebenskampf. Ja. Mhm. Also wir hatten jetzt neulich eine Umfrage, äh, Deutschlandbarometer oder so, in, in der ARD, glaube ich, war es, äh, wo dann gesagt wurde, ja, äh, über FDP kann man nicht sagen, da waren zu wenig Antworten im Sample. Mhm. Also wir können quasi, äh, weil so wenig noch überhaupt sich der FDP bekannt haben. Aber ich würde die FDP auf keinen Fall abschreiben. Ja. Mhm. Das hab, weil da muss man schon vorsichtig sein. Ja. Diese, diese Sonntagsfragen, die, man, die jede Woche gestellt werden, die sind eigentlich wenig aussagekräftig, solange die Wahl nicht bevorsteht, weil die Menschen eigentlich noch gar nicht wirklich darüber nachgedacht haben. Und das hat man ja auch umgekehrt bei der letzten, vor der letzten Bundestagswahl in Deutschland bei der SPD gesehen. Die war ja drei Jahre lang auf 15 Prozent, aber sowas von festgenagelt. Da hat sich nichts bewegt. Ja? Und dann auf einmal, ja, als wirklich ernst wurde, als die Wahl bevorstand, ja, äh, ist sie dann nach oben gesegelt, dass klar war, oh, die Merkel ist wirklich weg. Und dann ist auf einmal die, der Scholz äh, auf den ersten Platz gekommen als merkel dann quasi von allen Kandidaten post Merkel. Ja? Und jetzt, ob das jetzt gut oder schlecht für die SPD oder für Deutschland ist, kann man jetzt mal dahingestellt lassen. Aber ich würde sagen, der, die ganze Aktion von Lindner ist natürlich der Versuch, die FDP auch zu retten, natürlich auch sich zu retten. Und äh, dann vielleicht in einer neuen Regierungskonstellation mit CDU weiter zu regieren, ja, die ihm sowieso lieber und näher wäre. Das hat er auch nie einen Hehl draus gemacht. Ja. Dass, der, dass der Lindner eigentlich, der, der ist ja in vieler Hinsicht rechter, äh, vor allem was Wirtschaftspolitik betrifft, als die CDU. Ja. Und dass das eigentlich keine natürliche Koalition da war mit, mit Rot und Grün in Deutschland. Ich, man hätte natürlich das komplett anders anlegen können. Man hätte sagen, okay, wenn ich jetzt mit Rot-Grün zusammengehe, dann muss ich auch ein sozialliberales Profil quasi für die FDP aufbauen. In Wirklichkeit, wenn man ein bisschen zurückschaut in die deutsche Geschichte, das ist das, was ja in den 80er Jahren passiert ist, als die FDP einmal schon einen Koalitionswechsel abgezogen hat. Da war die FDP in einer sozialliberalen Koalition mit der SPD damals, mit Helmut Schmidt als Kanzler und hat dann ja quasi gewechselt nach dem Lambsdorff-Papier. Genau dieselbe Dramaturgie wollte ja Lindner auch. Es gab das Lindner-Papier, ja, wo man quasi ein Papier vorgelegt hat, das eigentlich überhaupt nicht mehr zum Koalitionsvertrag gepasst hat. Und äh, dann ist man gewechselt zu Kohl und hat Kohl zum Kanzler gemacht. Was hat das bedeutet für die FDP damals? Man hat eigentlich aus einem eher linksliberalen eine eher rechtsliberale Partei gemacht. Das hat zu, am Anfang zu enormen Verlusten geführt, aber man, man hat gesagt, okay, das machen wir, das ziehen wir durch. Und man hat auf Perspektive dann wieder auch Wählerinnen gewonnen, die genauso eine rechtsliberale Partei wollten. Aber man hat dann über Jahre mit der CDU regiert. In Wirklichkeit wäre jetzt die Chance gewesen, dass Lindner äh, die FDP wieder in Richtung einer sozialliberalen FDP formt. Ja, und dann hätte diese Ampel auch eine Chance gehabt. Das wollte Lindner nicht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil er zu gerne Privatjet fliegt, ich weiß es nicht. Ja. Aber äh, Lindner hat sich das nicht zugetraut oder wollte das nicht aus politischen, ideologischen Gründen mhm. und hat damit eigentlich der Ampel von Tag 1 eigentlich keine Chance auf Erfolg gegeben. Und insofern muss ich sagen, ich glaube, man hat es auch in Videos im Internet, haben wir es auch gesehen, Scholz, wirklich Standing Ovations, wie er in die, in die SPD-Fraktion zurückgekehrt ist. Alle sagen, glaube ich, unisono, es war eine der besten Reden von Scholz in seiner Kanzleramt. Ich, ich, mein mein Lieblingstweet war, ich habe irgendwie hat geschrieben, ja, okay, also, dass Lindner nicht mehr Finanzminister ist, ist nicht so überraschend. Aber dass Deutschland einen Kanzler hat, das hat mich doch überrascht. <lacht> <lacht> weil, weil, weil Scholz auf einmal als Kanzler wirklich aufgetreten ist, sich zu Wort gemeldet hat, klare Position bezogen hat. Und ich glaube, das ist ja das, was man, was man Scholz am allermeisten vorwerfen muss, dass er es nirgends klar positioniert, bezogen hat zu ganz vielen Punkten, dass er einfach als Kanzler überhaupt nicht sichtbar war. Da war auch Merkel noch eine ganz andere Liga. Das stimmt, ja. Äh, Neuwahlen, also er sagt ja auch, äh, 15. Jänner würde er einen Antrag auf Vertrauensbruch stellen. Vielleicht kannst du uns auch erklären, was das ist. Jetzt muss aber auch diese Koalition, diese Restkoalition oder was es auch immer ist, bis dahin halten. Wird das halten oder wie funktioniert das halten. jetzt? Also, wie gesagt, es gibt ja die zwei Koalitionspartner, SPD und Grüne. Mhm. In Deutschland ist es überhaupt nicht so wie in Österreich, dass man so einfach, dass die Regierung einfach sagen kann, okay, wir wollen jetzt neu wählen. Ja? Mhm. Also, es gibt in Deutschland eigentlich... Ähm, Zwei Möglichkeiten. Ja. Das eine ist Ablauf der Legislaturperiode oder 
man muss sich einem Misstrauensvotum stellen, das muss man verlieren. Und erst nachdem man das Misstrauensvotum als Kanzler verloren hat, kann man zum Bundespräsidenten gehen, der kann dann quasi den Bundestag auflösen und Neuwahlen ausrufen. Das hat Gerhard Schröder so gemacht. Ja, wie er quasi nach, am Ende seiner zweiten Amtszeit hat Gerhard Schröder sich bewusst abwählen lassen im Bundestag, Neuwahlen dadurch erzwungen. Ähm, ansonsten ist die Alternative ist nämlich ein konstruktives Misstrauensvotum. Das ist das, was Kohl gemacht hat, ja, wo er sich eben dann quasi es gab ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Kanzler Schmidt damals von der SPD. Kohl hat eine Mehrheit bekommen und es ging einfach weiter. Ja, der, die neue Regierung hat die Legislaturperiode zu Ende gedient. Deshalb ist es auch jetzt so, dass die Regierung überhaupt jetzt nicht aufgelöst ist. Deshalb, es ist auch Scholz nicht als Kanzler zurückgetreten, sondern es, es gibt eine Regierung. Es hat, äh, Scholz hat Lindner entlassen. Wissing als Verkehrsminister hat gesagt, ich bleibe. Und wusste, war, musste aber die Konsequenzen ziehen und damit hat gesagt, eben, kann ich nicht mehr in der FDP bleiben. Der Justizminister Marco Buschmann, auch FDP, der hat zurückgelegt und hat das mit irgendwelchen Statements begründet. Und ähm, ja, und das heißt, was jetzt eigentlich passiert ist, dass für die ähm, entlassenen oder für die zurückgelegten äh, FDP-Minister Ersatzminister bestellt werden müssen, bis feststeht, wie es weitergeht. Mhm. Und das Interessante da fand ich da wiederum, wer jetzt als Lindner-Nachfolger ausgesucht wurde. Ähm, das ist nämlich ein SPD-Politiker. Aber nicht nur das, es ist der ehemalige, und da muss ich sagen, äh, also, <lacht> also ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, äh, ich, ich glaube, Jörg Cookies heißt er, also aber nicht mhm. wie, die, äh, ähm, wie die Cookies, äh. wie, nicht die Kekse, <lacht> ja, sondern, sondern äh, K-U, äh, K-I-E-S. Äh, aber das ist nicht, der war jetzt im Finanzministerium lange und, äh, länger und im Kanzleramt, aber davor war er Deutschlandchef von Goldman Sachs. Also das heißt, man hat sich hier wirklich als SPD, ja, also man will sich hier zumindest nicht vorwerfen lassen, dass man das Finanzministerium irgendwelchen linken, umverteilungswütigen Sozialdemokraten äh, quasi... Ja, auf gar keinen Fall. Gibt, sondern, nein, nein, keine Sorge, Deutschland bleibt Deutschland. Das Finanzministerium wandert von, von Christian Lindner zum Ex-Chef von Goldman Sachs. Finde ich, find ich auch interessant. Ich glaube, es steht noch nicht fest, wer auf Buschmann folgt als Justizminister. Und ja, Wissing macht eh weiter. Aber das heißt, jetzt ist die Frage in Wirklichkeit, wann stellt sich Scholz seinem Misstrauensvotum im Parlament? Lindner wurde offensichtlich von Scholz durch diese Entlassung ein bisschen überrumpelt. und das, Also quasi, Scholz hat ihm durch die Entlassung seinen schönen Plan, dass er dann irgendwie die Koalition zum Platzen bringt, vereitelt. Fordert jetzt irgendwie, dass da schon morgen das Misstrauensvotum sein muss. Aber da sind auch diese ganzen Fristenläufe. Man kann da nicht in einer, in, während den Ferien wählen. Es müssen Listen erstellt werden und so weiter. Das ist ja, kann ich von heute mhm. auf morgen wählen. Ja, und, äh, also der realistische Fahrplan, wie es derzeit ausschaut, ist spätestens am 15. Januar äh, ein Misstrauensvotum. Äh, dann äh, neue Wahl, äh, quasi Entscheidung vom Bundespräsidenten Steinmeier. Und dann Ende März, äh, so dürfte, oder ist derzeit, also im März sollte, wenn es derzeit aussieht, in Deutschland neu gewählt werden. Und da muss man jetzt sagen, naja, also so dramatisch ist das jetzt wieder nicht, weil die, äh, die Wahlen wären sonst im Herbst gewesen. Das ist jetzt ein ja. halbes Jahr, wurde dann früher gewählt. Gut, also gehen wir dann voraussichtlich mal von Ende März aus und schauen uns das ein bisschen größer auch an. Es ist der wahrscheinlich ungünstigste Moment, wie ich auch am Anfang gesagt habe, wo das passieren kann. Jetzt äh, wird es politisch eigentlich politische Stabilität generell in Europa brauchen. Da denkt man auch an Sicherheitspolitik, an die äh, Ukraine-Hilfe wirtschaftlich und, und, und. Also wir haben jetzt Donald Trump äh, in den USA, der nicht unbedingt proeuropäisch arbeiten will. Zumindest äh, war das, äh, bis jetzt so, hat er das bis jetzt so geäußert und kommuniziert. Also da reden wir auch mit Handelsbeschränkungen und Co. Ist das, siehst du das auch so, dass das jetzt wirklich äh, unangenehm werden könnte, wenn wir jetzt Neuwahlen haben, also, auch in Richtung Erstarken vielleicht von äh, rechtsextremen Parteien? Also erstens glaube ich, der Unterschied März oder Oktober nächsten Jahres, der ist jetzt, der ist, man weiß nie, in einem halben Jahr kann viel passieren, in Österreich kann in einer Woche viel passieren, irgendwelche Videos tauchen auf und dann ist alles anders. Aber ähm, also ich wollte mal so sagen, die Frage ist, was ist die Alternative gewesen? Und ich muss sagen, ja, derzeit, dass man sich jetzt von, von Lindner weiterhin am Nasenring durch die Manege führen lässt und dass, dass der wirklich ja, sagt, naja, also wir können schon mehr Geld an die Ukraine geben, aber dann müssen wir irgendwie im Sozialsystem das einsparen, dieses Gegeneinander ausspielen. Ja? Mhm. In Zeiten einer andauernden konjunkturellen Krise in Deutschland, statt dass man offensiv investiert ja, in die Zukunft. Wir haben in Deutschland seit Jahren negative Nettoinvestitionen. Das heißt, die Infrastruktur in Europas reichstem Land zerfällt, weil wir nicht einmal 
genug investieren, um das quasi Niveau zu halten, das wir haben. Ja, das Ganze in Zeichen einer Industriestandortkrise in Deutschland, wo man in Wirklichkeit in den Standort investieren müsste. Das ist genau die Phase, ja, wo ich Defizite brauche, weil ich sonst in Zukunft ärmer bin. Ja, mhm. und, dass man, und was Linden hat das die ganze Zeit blockiert und hätte jetzt auch offensichtlich, und das ist ja auch einer der inhaltlichen Streitpunkte gewesen, nicht zugestimmt, dass man im Bundestag eine Nothauslage beschließt, die dann erlaubt, eben jenseits der Schuldenbremse, die ja sowieso ein Fehler ist, dass man die jemals beschlossen hat, jenseits der Schuldenbremse eben stärker zu investieren. Es gibt wirklich mehr als genug Gründe, das zu tun. Und dass man das jetzt, dass man sich ja nicht von Lindner eben quasi hier unterdrücken hat lassen, sondern sagt, irgendwann ist genug, ja? das halte ich ehrlich gesagt, ist gut. Ja? Mhm. Und jetzt muss man schauen, ja, inwieweit die CDU ähm, bereit ist, da jetzt eigentlich zu einer vernünftigeren Lösung zu kommen, auch im, im Interesse auch der CDU selbst und auch CDU-geführter Länder. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass alles gut wird, nur weil Lindner weg ist, aber viel schlechter hätte es auch nicht werden können. Ja, ja, das stimmt. Aber kannst du, kannst du die Angst auch ein bisschen nachvollziehen? Weil ich merke so, dass sie jetzt auch aufkommt tatsächlich, ähm, dass, also natürlich ist es wahrscheinlich wurscht, ob im Herbst oder jetzt Ende, Ende März, aber kannst du da ein bisschen so dieses Unbehagen auch spüren, wahrscheinlich auch mit, dem, mit der US-Wahl auch im Rücken, dass ähm, auch ja in Europa eher sehr, was heißt eher, dass, dass wir äh, rechtsextremer werden? Ja, ich meine, das Unbehagen, die Angst, dass man jetzt quasi auch in Deutschland die, äh, noch früher die FDP noch stärker im Bundestag hat, ah, die, die AfD meine ich, die, die AfD, AfD ja. 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 Und dass quasi die, ähm, dass es vielleicht sogar zu einer, mit März denkbar ist, dass irgendeine CDU-FDP-Regierung mit AfD-Duldung oder so, mhm. also wenn die, AfD, mhm. äh, die FDP überhaupt drin ist, ja. Und ähm, ja, also das ist sicher etwas, das, das natürlich habe ich da auch ein Unbehagen, also es ist nicht so, als würde ich da auf den Wahltag hinfiebern. Mhm. Ja. Also das glaube ich, ähm, aber andererseits, ähm, diese Art und Weise, dass man hier auch quasi klar mal benennt, wer, wer und was das Problem war, ja, das finde ich auf jeden Fall mal gut. Ja. Ja. Das zwingt zu einer, äh, zu einer klaren Positionierung auch von Seiten der SPD ja, und das macht auch Konfliktlinien deutlich, die da immer schon da waren, aber ähm, ja, also die aber trotzdem verhindert haben, dass die Ampel eigentlich was Vernünftiges hinbekommt. Mhm. Und da muss ich sagen, wenn schon FDP-Politik, dann soll sie bitte FDP, CDU gemeinsam machen, ja, aber dann... Ähm, dann nicht mit, äh, im Rahmen von einer rot-grünen -grün, äh, Koalitionsregierung. Ja. Mhm. Also ich verstehe das Unbehagen natürlich, ja, aber da glaube ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass uns ein halbes Jahr da gerettet hätte. Ja. Also, mhm. Und man kann umgekehrt vielleicht sogar sagen, naja, schauen wir mal, ja, äh, wenn jetzt Trump loslegt, ja, und wenn es da jetzt wirklich ähm, in, in den USA, der wird am 20. Jänner, wird äh, Donald Trump ja inauguriert, ähm, dann werden sicher, er hat gesagt, er ist Dictator on day, day one. Ja? Also ja. da wird sicher ganz viel ähm, Symbolpolitik gleich zu Beginn gemacht. Mal schauen. Ja. Mal schauen, was das für Folgen für Europa hat. Ob dann wirklich, äh, dass die AfD stärkt. Ja? Also, aber das ist alles Kaffeesud lesen. Also ja. ich äh, glaube, ja, also auch seit der gestrigen Wahl noch mehr als sonst sollte man mit Vorhersagen, was die Zukunft betrifft. Vorsichtig, Vorsichtig sein. sein ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, wenn ich dich schon da habe, so eine abschließende Frage, tatsächlich würde es mich, würd's mich ja schon seit gestern interessieren, äh, weil ich dich ja nicht in der Live-Show hatte in der Früh, <lacht> sondern der Tom, ähm, wie, wie du das wirtschaftlich tatsächlich auch einschätzt, jetzt gerade von unserem jetzigen Standpunkt mit den USA und Österreich bzw. Europa. Ja, also ich meine, das muss man jetzt wirklich sehen. Ich meine, die, die Art und Weise, wie... Trump ähm, zum Beispiel Zölle vorschlägt, das wäre, glaube ich, natürlich wäre das wirklich sehr problematisch. Ich sehe auch, auch, auch das wirklich geopolitisch, wenn es wirklich so weit kommt, dass sie einfach nur, weil es von beiden kam, Dinge wie zum Beispiel den Chips Act rückgängig machen will. Chips Act war, es war ein wirklich ein Multimilliarden schweres Investitionsprogramm in äh, Halbleiterfertigung, Chipproduktion in den USA, um die Abhängigkeit von Taiwan und China zu verringern. Ähm, hat aber vor allem auch sehr, sehr starke positive Effekte gehabt für die wirtschaftliche Entwicklung in einzelnen Bundesstaaten. Ja. Das wäre natürlich nicht erfreulich. Also die, was, was jetzt die, die, die Handelsbeziehungen auch von, von Europa und die USA betrifft, ja, ist halt, wenn man hier äh, hart mit Zöllen reinfährt, ist für beide Seiten, glaube ich, in, wenn, wenn das so undifferenziert passiert, äh, ein Problem. Und, aber ich muss sagen, also das ist alles, was, okay, damit kann man umgehen. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist vor allem die Klimapolitik. Und mhm. äh, dass, dass man hier, wenn man hier quasi, es ist ja jetzt schon immer das Argument, na, was sollen wir tun, wenn China nichts tut? Jetzt sieht man, oh, 
Kino überholt uns aber sowas von, wenn es darum geht, um Solarenergie aufzubauen. Ja. Ja. Und ich sehe schon, ja, wie das nächste Argument, wenn es heißt, wir sollen in Österreich irgendwas tun, heißt, ja. Ja, aber die Amerikaner, die haben den dreifachen ja. Pro-Kopf-Ausstoß. Das bringt gar nichts, wenn wir was machen, solange der Trump nichts macht. Und ich sage, also das ist natürlich falsch, ja, aber es wäre natürlich komplett was anderes gewesen, wenn ihr eine Kamala Harris um einen, in Richtung, mit der Unterstützung von, von Alexandria Ocasio-Cortez und anderen in Richtung Green New Deal marschiert. Ja? Also das wäre komplett eine andere äh, Debatte, die wir dann hätten, auch in Europa. Mhm. Leonard, vielen Dank. Leonard Dorusch, äh, unser wissenschaftlicher Leiter vom Momentum-Institut. Habe ich dich irgendwas, das frage ich dich ja immer, irgendwas nicht gefragt, was du noch relevant finden würdest ähm, in unserem ja. Gespräch? <lacht> Ich glaube, heute waren wir, waren wir gut Heu, dabei. Ja, super, super. Okay, dann vielen Dank, dass du ähm, mich hier wieder besucht hast in der Live-Show. Jederzeit wieder gerne und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, auch. Ciao.